ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് ബയോളജിയുടെ നോട്ട്സും വർക്ക്ഷീറ്റുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കിയാലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്തത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്താണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സ്പന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റോളും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഡയാസ്റ്റോളും ചേരുന്നതാണ് വൺ സിസ്റ്റോൾ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡയാസ്റ്റോൾ ടുഗീദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റോളും ഒരു ഡയാസ്റ്റോളും ചേരുന്നതാണ് ഇതിനേതാണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റോളും ഡയാസ്റ്റോളും കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചേമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഇസ് ടേം ഡാസ് സിസ്റ്റോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുണ്ട് നാല് ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ നാല് അറകളുടെയും കോൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കോചത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്പേസ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഏട്രിയ ടു ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രം വെൻട്രിക്കിൾസ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ഈ സമയത്ത് രക്തം ഹൃദയത്തിലെ അറകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണ് അതായത് ആദ്യം ഏട്രിയയിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് വരും പിന്നീട് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിന് പുറത്തേക്ക് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി അലോങ് വിത്ത് ദ ഏട്രിയ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓൾസോ റിലാക്സ് അതായത് വൺസ് സിസ്റ്റോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഈ നാല് അറകളും റിലാക്സ് ചെയ്യും ഏട്രിയും അതേപോലെ തന്നെ വെൻട്രിക്കിൾസും ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ ഇസ് ടേം ഡാസ് ഡയാസ്റ്റോൾ സോ ഹൃദയത്തിന്റെ അറകൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡയാസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സ്പേസ് ചേമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹേർട്ട് ഗെറ്റ്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ഈ സമയത്താണ് നാല് അറകളിലേക്ക് വീണ്ടും ബ്ലഡ് വന്ന് നിറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് എടുക്കുന്ന സമയം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റോൾ പ്ലസ് ഒരു ഡയാസ്റ്റോൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അതിനെടുക്കുന്ന സമയം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിന്റെ ശരാശരി നിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും ആവറേജ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് തവണ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ മലയാളം നോട്ട്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് അതേപോലെ സിസ്റ്റോള് ഡയാസ്റ്റോള് നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ ശരാശരി നിരക്ക് ഓക്കെ സോ മലയാളത്തിൽ വേണ്ടവർക്ക് ഇത് നോക്കി എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പൾസ് നമ്മളിപ്പോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ഇനി എന്താണ് പൾസ് ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് formed due to the contraction and relaxation of heart is felt throughout the walls of the arteries nammal paranju systole cheyina samayathu hrudayathinte aragal contract cheyunu adey pole diastole inde samayathu hrudaya aragal relax cheyunu alle the wave like movement formed due to contraction and relaxation of heart is felt throughout the walls of arteries അതായത് ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റോളും ഡയാസ്റ്റോളും നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ അറകൾ സങ്കോചിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഇത് എവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ആർട്രീസിന്റെ ഹിറ്റികളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയ അറകൾ സങ്കോചിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് എവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നു ആർട്ടറീസിന്റെ ഭിത്തികളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പൾസ് ഇസ് ഇക്വാലൻ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിന്റെ അതേ നിരക്ക് തന്നെയാണ് എന്തിനും പൾസിനും ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ റെസ്റ്റില് പിന്നെ കഴുത്തിന്റെ സൈഡുകളിൽ ചിന്നിന്റെ താഴെയായിട്ട് ആംഗിള
ധമനി ഭിത്തിയിലുണ്ടാകുന്ന തരംഗചലനമാണ് പൾസ് ധമനി ഭിത്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടറിയുടെ പോൾസ് ഓക്കെ സോ ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ആർട്ടറീസിന്റെ ഭിത്തികളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണുള്ളത് ഒന്ന് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും മറ്റൊന്ന് ഡയാസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും എന്താണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഹൃദയത്തിന്റെ സിസ്റ്റോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ About 70 ml blood is pumped into arteries every time the heart contracts. നമുക്ക് അറിയാം സിസ്റ്റോളിന്റെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ അറകൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സങ്കോചിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളിൽ നിന്നും ബ്ലഡിനെ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്തോരം ബ്ലഡ് ആണ് പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്ട് എഴുപത് എം എൽ ബ്ലഡ് ആണ് The pressure exerted by this excess blood on the walls of arteries is systolic pressure. So, this blood pump is where it is from the arteries. So, this excess blood is where it is from the arteries. So, this is where it is from the systolic pressure. This is from the 120 mm Hg. That is the 120 mm Mercury. This is from the arteries. This is from the arteries. ഇനി അടുത്തത് ഡയാസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആണ് എന്താണ് ഡയാസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ വെൻ ഹേർട്ട് ഡയലേറ്റ്സ് ഫുള്ളി ദ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഹേർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയാസ്റ്റോൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അറകളിലേക്ക് ബ്ലഡ് വന്ന് നിറയുന്നു അല്ലേ ദ ലോ പ്രഷർ ഫെൽറ്റ് അറ്റ് ദ ആർട്ടറീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ഇസ് നോൺ ആസ് ഡയാസ്റ്റോൾ സോ ഹൃദയത്തിന്റെ അറകൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടറീസിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ലോ പ്രഷർ ആണ് ഇതിനെ ഡയാസ്റ്റോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതെന്തോരമാണ് എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് സോ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി എം എം എച്ച് ജി ആണെങ്കിൽ ഡയാസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കേസിൽ എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ini the blood pressure of an individual is stated in terms of these two pressures oru manushyante blood pressure ne nammal enginiyana state cheynathu systolic pressure um diastolic pressure um vechana oru aalude blood pressure nammal parayunathu ini ee blood pressure alakkan upayogikkunna ubagaranangal endokkiyana spigma manometer um digital bp apparatus um upayogiche namukku blood pressure measure cheyanayittu sadhikkum manasilayallo ഇപ്പൊ നമ്മൾ രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് രണ്ടു തരം രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സിസ്റ്റോളിക് മർദ്ദവും മറ്റൊന്ന് ഡയാസ്റ്റോളിക് മർദ്ദവും പിന്നെ നോർമൽ കേസിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്നും രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ മലയാളം നോട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രക്തസമ്മർദ്ദം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് വേരിയേഷൻ ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് അതായത് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും ഡയാസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും ചേർത്താണെന്നല്ലേ സോ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ എങ്ങനെ പറയാം വൺ ട്വന്റി ബാർ എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് The condition in which blood pressure increases above the normal rate is a disease condition called hypertension. നമ്മുടെ ഈ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് സച്ച് ആസ് എക്സസ് യൂസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഫാറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് എക്സെട്ര ഓഫൺ ലീഡ് ടു ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതായത് അമിതമായിട്ട് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ ആഹാരം കഴിക്കുക സ്മോക്കിംഗ് പിന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ബ്ലഡ് പ്രഷർ റേറ്റ് ഗോസ് ബിലോ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് റേറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ നോർമൽ റേറ്റിനേക്കാൾ താഴെ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഇഫ് നോട്ട് റെഗുലേറ്റഡ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷ
may lead to stroke or heart attack. നമ്മളെ നേരാവണ്ണം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മൂലവും ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ മൂലവും എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് അതേപോലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നീ അസുഖങ്ങൾ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം വൺ ട്വൻറ്റി ബാർ എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് അതിൽ കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതിൽ കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളെയും നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങൾക്കാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്കിനും ഓക്കെ സോ മലയാളത്തിലുള്ള നോട്ട്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിലെ വർക്ക് ഷീറ്റാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ആ ഉത്തരങ്ങളുടെ അടുത്ത് എഴുതി വെക്കണം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇടുന്ന നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരങ്ങളുടെ അടുത്തും എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യനിലെ ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണല്ലേ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് സിസ്റ്റോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഹേർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ സിസ്റ്റലി എന്നാണ് സോ എന്താണ് സിസ്റ്റലി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിന്റെ നാല് അറകളും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളിലുള്ള രക്തം ഏട്രിയയിൽ നിന്നും വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്കും വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്നും പുറത്ത് ആർട്ടറീസിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് ഡയാസ്റ്റോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഹേർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഡയാസ്റ്റാളി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് ഡയാസ്റ്റോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയാസ്റ്റോൾ ഈ സമയത്ത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം വന്ന് നിറയുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ് ഇതെല്ലാം എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പൾസ് ആൻഡ് ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് പൾസ് എന്നുള്ളതും എന്താണ് ഹേർട്ട് ബീറ്റ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റേറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യനിലെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദ നിരക്ക് എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ട്വൻറ്റി ബാർ എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി എന്നല്ലേ സോ അതാണ് എന്ത് റേറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ഡയാസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും ഡയാസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ സോ ഈ ആൻസറും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ടു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബ്ലഡ് പ്രഷർ രക്തസമ്മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് രോഗ അവസ്ഥകൾ ഏതെല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വിച്ച് ലീഡ് ടു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എക്സസ് ആയിട്ട് സോൾട്ട് കഴിക്കുക വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കുക ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് സ്മോക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ